英国痴迷航母是有历史因素的，他们依靠海权的优势，维续了三个世纪的海上霸主地位。但是在与阿根廷的马岛之争中，如果不是依靠运气和盟友的帮忙，差点就英国翻船了。这是英国绝对不能容忍的。他们急需先进的航母来保证自己的全球利益，维护昔日的海上霸主地位。英国对航母有多痴迷？他们曾耗费近二十年，采用了极其复杂的建造过程，才建造了两艘伊丽莎白女王级大型航母。可以说，这两艘航母被英国寄予了厚望，它可以保持英国海军几十年的实力。但他们刚刚下水不久后，就被英国派到了欧洲和亚洲等地，执行二十八周的全球部署行动，颇有展示昔日大英帝国雄风的味道。当然，这个行动可能并非那么顺利。两艘伊丽莎白女王号航母花了八十亿美元的巨额费用后，航母编队已经无力承担配套的战斗机和护卫舰。目前所在的航母编队中，还包含了一艘美国海军驱逐舰和一艘荷兰护卫舰。如果算上十八架舰载战斗机，超过一半都是美国的 F 三十五战斗机，有点扯虎皮的味道啊。伊丽莎白号航母编队在执行任务过程中，也并非英国想象的那么顺利。在欧洲时，先发的驱逐舰就遭到了熊大爷的实弹警告；到亚洲的路上，又被爆出一百多人感染了新冠病毒，出事有点不利。其实，英国的大型航母从建造到实际装配都充满了坎坷，他们的规划比建造更久，好不容易下水了，还遇到了漏水的一连串的问题。但即使是这样，英国还是坚定的快速推进航母发展计划。所以有些人就让我讲讲英国航母的事儿。航母花费这么高，为什么英国还是如此痴迷航母，还要到处去执行航海自由？其实这件事儿并非那么难理解。英国建造航母既有历史的原因，也有自身的需求。但是航母的未来其实是在亚洲，而不是在英国。为什么这么说呢？今天我们就从英国的角度讲讲大英帝国航母的兴衰史。伊丽莎白号航母的诞生其实是一条充满坎坷的道路。它的规划最早要追溯到上世纪六十年代。当时，美国建造了八万吨级的小鹰号，可以搭载八十架战机。一九六六年，英国在国防白皮书中提出，将建设两艘大型航母，用来取代二战时期落后的航空母舰，编号 CVA-01。但是遭到了国内一些人的反对。一九九零年代后，英国有钱了，就开始动了心思。他们在一九九七年对航母进行了全方面的评估，确定现有的航空母舰无法满足未来的需求。才确定取消旧舰升级，并在一九九八年提出自行建造新一代航空母舰的计划，还将这个计划命名为 Future Aircraft Carrier， 也就是未来航空母舰的意思。当时他们对这项计划充满自信，而且雄心勃勃。计划在二零一零年左右组建全球舰队，维护自己的海上利益。其中，两艘伊丽莎白女王级航母就是这个计划的核心。然而，英国这个计划很快就遭到了啪啪打脸。英国的第一艘航母伊丽莎白女王号，二零一七年才正式服役；第二艘航母威尔士亲王号更慢，在二零一九年才正式服役。最关键的是啊，这两艘航母距离全球舰队的标准还相差甚远，配套的战机和护卫舰迟迟未能完备。那么，到底为何英国航母会难产呢？其实还是英国高估了自己，低估了航母的难度。为什么这么说呢？主要有三个方面，第一个便是造船犯案。在一九九七年时，英国 CVF 计划中。航母最初的规划是建造两艘排水量为四万吨级的中型航母，可以搭载五十架舰载机。然后在各种骚操作之下，先是将航母排水量提升到五点五万吨、六点五万吨，甚至七万三千吨。后来发现这么搞太贵了，最终才确定为六点五万吨级的大型航母。伊丽莎白号就这样在不断更改设计和承包商中耗费了五年时间。好不容易确定方案后，第二个问题又来了：低估航母建造的难度。英国在此前建造过最大的军舰，只是 2.2 万吨级的轻型航母，而伊丽莎白女王级航母是英国海军史上最大的战舰，体量比以前无敌舰航母重了三倍。英国国内的这些造船厂根本容不下这个庞然大物，别说建造了，就连最基础的设备都没有，连龙门吊都只能向中国振华公司特地定制，这也需要时间。最终，英国从方案确定到开始建造也花了四年的时间，直到2007年才正式确认将采用模块化建造。将航母巨大的舰体拆分为二十六个模块，分给六家造船厂建造。本末只能说 ，nice。方案和建造不断改变，又带来了第三个问题：资金。本来一九九七年最开始的预算是二十九亿欧元，后来航母吨位上去了，资金就升到了四十亿。与美国一起联合搞航母的 JSF 联合打击战机又被坑了一笔，导致国防预算一路上涨。本来英国省技术确认英国将订购 F 三十五 B 战斗机，共一百三十八架。后来在购买了四十八架之后，就没有了下文。英国就这样在抠抠缩缩中也拖累了进度。
。等到英国航母正式切割建造的时候，已经是二零零九年的七月了。二零一七年十二月，伊丽莎白女王号航母正式服役，结果就发生了漏水的魔幻现象，而且还不止一次。在两年的时间里，女王号航母总共漏水四次，而且一次比一次魔幻，至今都没能形成完整的航母战斗群。那么问题来了，英国建造航母的过程走的是如此艰难，那么为什么英国还如此痴迷航母呢？其实啊，这并不难理解。这就要说到航母在英国的地位与意义。我们先说下航母的发展，也就是地位。航母最早的雏形是一种水上母舰，它的诞生其实和战斗机有关系，但是没有卫星。雷达也没有大规模应用于海军，所以搭载战斗机既可以充当侦察机，也可以参与战斗。所以各国都在积极的发展水上飞机。水上飞机可以在水上降落和起飞，但劣势也很明显，就是作战范围太小，没办法离陆地太远。所以用来专门运输飞机的水上母舰也就诞生了。其中，老牌海上霸主英国是最重视这两种武器的。他们在1912年将巡洋舰“竞技神号”改造成世界上第一艘真正意义上的水上母舰。同年。英国航空专家在赫尔墨斯号巡洋舰上铺设了两条辅道，飞机可以在这两条辅道上起飞，然后在水里降落，效果非常好。英国后来的首相丘吉尔当时还在任海军大臣，看到这一幕非常的高兴，然后将这种飞机称为 s e a p l a n e 在丘吉尔的推动下，水上飞机和水上母舰开始进入英国皇家视线。当年，英国建造了第一种专门准备水上飞机的舰船——竞技神号水上飞机母舰，并在1912年5月成立了世界上第一支海军航空兵。航母迎来了大发展，初代的航母战斗群的概念就这样诞生了。到了1914年，英国在与德国的战斗中，组织了三艘水上飞机母舰对德国库克斯港的齐柏林飞艇基地进行偷袭和轰炸。但是由于水上飞机的战斗力不佳，行动遭到了失败。当时飞机和水上母舰还比较落后，水上飞机底下必须携带巨大的浮筒才能漂浮，所以用来装载的燃料和武器都很有限，非常影响战斗力。行动虽然失败了，但是水上飞机偷袭的奇效却让英国更加坚定了发展航母的决心。随后，英国开启了一系列的改造计划。一九一七年，英国将大型巡洋舰“暴怒号”改装成航空母舰。暴怒号实现了飞机的起飞和降落，是历史上第一艘真正意义上的航空母舰。有了暴怒号的经验，英国在一九一八年又将一艘客轮“白眼巨人号”改造成航母，并搭配了全世界第一个全通式甲板的航空母舰。一九二四年，英国将战列舰“鹰号”改造成航母，还设计了对航空母舰至关重要的舰岛，具备了现代航空母舰的基本特征。至此，在英国的推动下，航空母舰的概念逐渐成型，世界各国开始了大规模发展航母。英国皇家海军凭借航母的优势，在二十世纪初期一直是全球最为强大的海军，直到二战后被美国取代。所以啊，航母对于英国的意义不仅仅是一艘舰船那么简单，更是象征着英国昔日的辉煌。这种辉煌的背后，其实还有个更深层次的原因，也就是航母背后的意义——对海权的争夺。海权指的是具有海洋优势的国家，通过军事开辟海上贸易通道、军事通道，来实现对其他国家的控制权。海权争夺最早从十五到十六世纪大航海时代开始，当时欧洲各国的航海技术得到发展，开始寻找着新的贸易伙伴和贸易路线，属于探索时期。哥伦布发现美洲大陆，很多大航海游戏的背景就是在这个时期。大航海时代最初只是冒险探索，寻找新的航线和贸易者，后来逐渐演变成欧洲各国之间的竞争。随着竞争的结束与贸易格局的出现，从此一举奠定了第一次海权世界的秩序。十七世纪，英国海上冒险家雷利说过一句名言：“谁控制了海洋，谁就能控制贸易；谁控制了世界贸易，谁就能控制世界财富，进而控制世界本身。”这就是流传至今的海权名言。英国、法国、西班牙等国家，这是凭借海权的优势，在全球展开了大规模的殖民，吃到了无数的贸易红利，掠夺资源和财富，又催生国内工业，英国便是最大的受益者。鼎盛时期，号称日不落帝国殖民地遍布世界各地。总之，英国从十七世纪后建立的海权优势，整整称霸了三个世纪，一直维续到两次世界大战后，这个情况才发生了改变。当时，英国国内流行一种“航母无用论”的观点，一些人认为航母在核武器的打击下已经失去了以往战略的核心地位，还有一些人认为航母的造价、维护成本都比较高，英国的财力难以支撑。最终经过争论，英国由于在经费、建造、维护等方面都无力维持，才被当时的工党取消。航母无用论其实就和坦克无用论一样，你在平时看不到它的作用，但是在真正需要的时候，会是一个致命的存在。所以平时没事的时候，英国皇家海军都是以配合美国海军舰队而存在的，仅有两艘中型航母服役。说白了，这就是在吃老本。结果这种吃老本的快乐行为，在一九八二年发生了变化，英国与阿根廷爆发了马岛战争。英国航母差点阴沟里翻了船。在与阿根廷的岛屿争夺战中
，英国派出了仅有的两艘轻型航母“无敌号”和“竞技神”。起初，英国表现得极为自信，甚至派出了英国安德鲁王子充当直升机机师。虽然镀金的成分居多，但是侧面也说明了英国当时的自信程度。结果，这份自信很快就被消弭殆尽。英国在大部分的海上对峙中都取得了胜利，甚至也取得了最终的胜利。但是，其实这份胜利里面的运气和其他国家的帮助占了很大的成分。原来，阿根廷的实力也并不弱，他们不仅有航母，还在岸边部署了上百架战斗机。阿根廷的航母叫“五月二十五号”，体量与英国两艘差不多，属于轻型航母，还是英国建造的，是英国当初将它卖给荷兰，荷兰又转售给阿根廷的。由于这艘航母缺乏水面作战舰艇，加上惧怕英国的潜艇实力，只能龟缩在浅海地区，压根儿没发挥出航母的优势。但即使少了航母，英国的航母编队面对大量战斗机也不敢轻敌。最主要的原因就是英国的航母排水量太小，没办法携带足够的舰载机，甚至连预警机都不够，只能用战列舰充当预警，还被击沉了几艘。当时的情况其实并不明朗，甚至长期对峙下去，英国也会不好受。不过英国有外援呢。当时美国和德国虽然号称中立，但是背地里偷偷给英国提供情报。阿根廷的邻居智利担心阿根廷打赢战争，不断给英国助攻。只要阿根廷的战机出动，就第一时间提醒英国，让阿根廷的袭击变成被包围。最终，英国依靠为数不多的战机优势，慢慢蚕食了阿根廷的军事力量。马岛战争后，英国明确了两件事儿：第一，航母可以确保身为海权国家的英国的海上利益，为此他们制定了全球舰队的战略；第二。轻型航母并不能满足全球舰队的需要，英国也借此重新燃起了建造航空母舰的想法。他们急需先进的航母来保证自己的全球利益，维护昔日的海上霸主地位。这就是英国痴迷航母的前因后果，既有利益，也有历史的因素。总结一句话就是：内心舍不得抛弃昔日海上霸主的地位。在查英国航母资料的时候，很多人都喜欢用“落日余晖”这个词来形容英国航母，比如我上面说的“轻进家产”，造船体量比较小。技术和舰载机依靠各国拼凑，甚至刚服役就出现各种技术问题等等。但是不得不承认的是，作为老牌强国，伊丽莎白女王级航母综合实力仅次于美国。它的很多航母建造技术依旧在不断开创历史，比如模块化建造，属于全球独一份在模块没有合并之前，被很多人嘲笑；但是在合并之后，综合实力却跃居世界前列，惊艳了大部分人。还有全舰驱动、短道月华等创新，这些都值得很多国家学习。具体的战斗能力，在没有真正的对峙之前，只能说是公说公有理的地步。我们不过多讨论。其实大家大可不必在意别的国家如何发展航母。英国的余晖的确很耀眼，但是也是倾尽了全力，只能占领一席之地。世界各国对航母的规划越来越激进。美国有两艘航母正在规划中，俄罗斯也在打造新航母。但是航母的未来在亚洲，中国两艘航母，甚至未来的核动力航母，不是在建造中，就是在规划里了。印度航母也下水了，甚至日本、韩国都在改建和计划的路上。航母之于世界是不利的，但是之于各国确实是重要的安全保障。一场航母的新竞赛开始了，你们有兴趣吗？点个赞，多的话我们再做一期。好了，我是熊猫，我们下期见。